বন্ধুরা আজকের ভিডিওতে আমি খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটি টপিক্স নিয়ে আলোচনা করতে যাচ্ছি আপনারা অলরেডি বুঝতে পেরেছেন আজকের টপিক্সটি হচ্ছে পাসপোর্ট গুরুত্বপূর্ণ এই কারণে বললাম যদিও পাসপোর্ট একটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ সাবজেক্ট আমাদের জন্য কিন্তু এই পাসপোর্টটি করতে গিয়ে আমরা নানান ধরনের ভোগান্তি শিকার হই কেননা এর আগে একটা নিয়মই ছিল যে আসলে পাসপোর্ট করতে গেলে দালালের সহায়তা নিতে হবে দালালকে হাজার হাজার টাকা এক্সট্রা দিতে হবে অনেক ধরনের ভোগান্তি শিকার হতে হবে তো আমি আজকের ভিডিওতে আপনাদেরকে দেখাবো কোন ধরনের ভোগান্তি বা দালালের সহযোগিতা এবং এক্সট্রা টাকা ছাড়া আপনি আপনার পাসপোর্টটি এছাড়াও আপনি আপনার আত্মীয় স্বজনের পাসপোর্টটি আপনার মোবাইল অথবা কম্পিউটারের মাধ্যমে খুব ইজিলি অ্যাপ্লিকেশনটি পূরণ করে ফেলতে পারবেন তো চলুন বন্ধুরা শুরু করা যাক কিভাবে এই অ্যাপ্লিকেশনটি পূরণ করা যায় তার আগে কিছু বিষয় আপনাদের সাথে আলোচনা করব এই অ্যাপ্লিকেশনটি পূরণ করার জন্য আপনাদেরকে ফার্স্টে যে কাজ করতে হবে এই ওয়েবসাইটে চলে আসতে হবে যেটা হচ্ছে ই পাসপোর্ট ডট গভ ডট বিডি এই ওয়েবসাইটে চলে আসলে ঠিক এই রকম একটি ইন্টারফেস আপনারা পেয়ে যাবেন এখানে একটি ইনস্ট্রাকশান বাটন পেয়ে যাবেন এই ইনস্ট্রাকশান বাটনে যদি আপনারা ক্লিক করেন তাহলে অনেকগুলো ইনস্ট্রাকশান আপনারা এখানে পেয়ে যাবেন দেখেন ই পাসপোর্ট ফর্ম পূরণের নির্দেশলা বলি ই পাসপোর্টের আবেদনপত্র অনলাইনে পূরণ করা যাবে ই পাসপোর্ট আবেদনের ক্ষেত্রে কোনো কাগজপত্র সত্যায়ন করার প্রয়োজন হবে না ই পাসপোর্ট ফর্মে কোনো ছবি সংযোজন এবং তা সত্যায়নের প্রয়োজন হবে না জাতীয় পরিচয়পত্র অথবা অনলাইন জন্ম নিবন্ধন সনদ অনুযায়ী আবেদনপত্র পূরণ করতে হবে আর অনেকগুলি বিষয় আছে আপনারা যখনই ফর্ম পূরণ করতে যাবেন অবশ্যই প্রত্যেকটা বিষয় খুব ভালোভাবে পড়ে নেবেন তাহলে ফর্ম পূরণ করতে গিয়ে আপনাকে কোনো ধরনের ঝামেলায় পড়তে হবে না বা ভুল করবেন না এরপরে দেখেন ফাইভ স্টেপস টু ই পাসপোর্ট অর্থাৎ পাসপোর্ট করার আগে আপনাকে পাঁচটা স্টেপস ফিল করতে হবে এটাও আপনি একটু দেখে নেবেন তো আমরা একটু দেখে নিই যে কি কি স্টেপস রয়েছে প্রথম স্টেপস হচ্ছে আপনার এরিয়ায় ই পাসপোর্টটি অ্যাভেলেবেল আছে কিনা এটা একটু চেক করে নেবেন এখানে ক্লিক করলে আপনি লিস্টটি পেয়ে যাবেন তো ইতিমধ্যে মোটামুটি সব এরিয়ায় এটি হয়ে গেছে এরপরে দুই নম্বর স্টেপটা হচ্ছে কি ফিল ইন ইউর ই পাসপোর্ট অ্যাপ্লিকেশন অনলাইন অর্থাৎ দুই নম্বরে আপনাকে অনলাইনে অ্যাপ্লিকেশন ফর্মটি পূরণ করতে হবে এরপরে আপনাকে কি করতে হবে ভিজিট ইউর পাসপোর্ট অফিস ফর বায়োমেট্রিক ইনরোলমেন্ট অর্থাৎ আপনার অনলাইনে অ্যাপ্লিকেশন হয়ে গেলে সেই কাগজপত্র ফর্মগুলো নিয়ে আপনার নিকটস্থানীয় বা আপনার জেলা সদরের পাসপোর্ট অফিসে গিয়ে জমা দিয়ে বায়োমেট্রিক করতে হবে এরপরে কি কালেক্ট ইউর ই পাসপোর্ট অ্যাট দ্য পাসপোর্ট অফিস আপনার পাসপোর্ট অফিস থেকে আপনাকে পাসপোর্টটি সংগ্রহ করে নিতে হবে আরেকটু বিষয় আপনাদেরকে আইডিয়া নিতে হবে যেটা হচ্ছে পাসপোর্ট ফিস অর্থাৎ আপনি কি ধরনের বা কি টাইপের পাসপোর্ট করছেন সেই পাসপোর্টের মেয়াদ কতদিন হবে কত পেজ হবে এবং এটার জন্য কত টাকা আপনাকে পে করতে হবে এই জিনিসটা আপনি একটু আগে চেক করে নিবেন তো আমরা একটু দেখি দেখেন ই পাসপোর্ট উইথ ফর্টি এইট অর্থাৎ আটচল্লিশ পেজের একটি পাঁচ বছর মেয়াদি পাসপোর্টের জন্য আপনাকে রেগুলার ডেলিভারি দিতে হবে চার টাকা এক্সপ্রেস ডেলিভারি দিতে হবে ছয় টাকা সুপার এক্সপ্রেস ডেলিভারি দিতে হবে আট টাকা এবার এই তিনটা ডেলিভারি নিয়ে আমি আপনাদেরকে একটু বলি সুপার এক্সপ্রেস ডেলিভারি তারাই নিতে পারবেন যাদের ইতিমধ্যে একটি পাসপোর্ট আছে যদি না থাকে তাহলে আপনি সুপার এক্সপ্রেস ডেলিভারি নিতে পারবেন না আর এক্সপ্রেস ডেলিভারি এবং রেগুলার ডেলিভারি চাইলে আপনি নিতে পারবেন এক্সপ্রেস ডেলিভারি একটু তাড়াতাড়ি পাবেন আর রেগুলার ডেলিভারি অ্যাজ ইউজুয়াল রেগুলার যে নিয়মে হয় সেই নিয়মে আপনি নিতে পারবেন এইভাবে আটচল্লিশ পেজের জন্য দশ বছর মেয়াদ দেওয়া আছে চৌষট্টি পেজের জন্য পাঁচ বছর মেয়াদ দেওয়া আছে চৌষট্টি পেজের জন্য দশ বছর মেয়াদ দিয়েও আছে এবং নিচের দিকে আরও অনেক ইনস্ট্রাকশান আছে আপনারা এগুলো একটু দেখে নিতে পারেন আর একটা জিনিস আপনাকে জানতে হবে যেটা হলো চেক স্ট্যাটাস অর্থাৎ আপনি অ্যাপ্লিকেশনটি জমা দেওয়ার পরে কাগজপত্র যখন পাসপোর্ট অফিসে জমা দিবেন তখন আপনি আপনার এই আইডি দিয়ে আপনার এইখানে আপনার পাসপোর্টের অবস্থানটা চেক করতে পারবেন অর্থাৎ পাসপোর্টটি এখন কি অবস্থায় আছে আপনার ভেরিফিকেশন মানে পুলিশ ভেরিফিকেশন হয়ে গেছে কি না বা কবে পাসপোর্টটি আসবে ডিটেলস তথ্য কিন্তু এখান থেকে দেখতে পারবেন এটাও আমি মনে করি খুব ভালো একটি সুযোগ তো অনেক তথ্য আপনাদের সাথে শেয়ার করেছি তো এবার শুরু করা যাক আসল কাজ যে কিভাবে অনলাইনে পাসপোর্টটির ফর্মটি পূরণ করবেন এর জন্য আপনাকে এই যে অ্যাপ্লাই অনলাইন বাটন আছে এখানে একটি ক্লিক করে দিতে হবে প্রথম স্টেপ হচ্ছে চেক অ্যাভেলেবিলিটি অফ ই পাসপোর্ট ইন ইউর রিজিয়ন এটা আমরা অলরেডি আগেই দেখেছি এবার হচ্ছে আর ইউ অ্যাপ্লাইং ফ্রম বাংলাদেশ আমাকে প্রথমে যেটা বলা হচ্ছে যে আমি বাংলাদেশ থেকে অ্যাপ্লাই করছি কি না এটা আপনি যেহেতু বাংলাদেশ থেকে অ্যাপ্লাই করছেন অবশ্যই আপনি এটা ইএস দিয়ে দিবেন এরপরে আপনাকে একটি ডিস্ট্রিক্ট সিলেক্ট করে দিতে হবে অর্থাৎ আপনি কোন
পাসপোর্ট অফিসে আপনি আপনার ফর্মগুলো জমা দিবেন সেই নিয়ারেস্ট একটি থানা এই জায়গায় আপনাকে দিতে হবে তো আমরা একটি থানা এখানে দিয়ে দিচ্ছি ওকে আমরা একটি থানা অ্যাড করে দিলাম এরপরে আমাদেরকে কন্টিনিউ বাটনে ক্লিক করতে হবে প্রথমে আপনি একটি ডিস্ট্রিক্ট সিলেক্ট করে দিবেন তারপরে একটি নিয়ারেস্ট থানা দিয়ে দিবেন এরপরে আপনি কন্টিনিউ বাটনে ক্লিক করবেন কন্টিনিউ বাটনে ক্লিক করার পরে আপনাকে এই জায়গায় একটি ইমেল অ্যাড্রেস দিতে হবে যে ইমেল অ্যাড্রেসের মাধ্যমে আপনাকে অ্যাকাউন্টটা ভেরিফিকেশন করতে হবে এবং ইমেলটা আপনি পরবর্তীতেও কাজে লাগবে তো চলুন আমরা এই জায়গায় একটি ইমেল অ্যাড্রেস দিয়ে দিই ওকে আমরা একটি ইমেল অ্যাড্রেস দিয়ে দিলাম এরপরে এই যে ক্যাপচা কোডের এইখানে একটি টিক বাটন দিয়ে দিবেন আই এম হিউম্যান এরপরে আবারও কন্টিনিউ বাটনে ক্লিক করবেন ওকে কন্টিনিউ বাটনে ক্লিক করার পরে আপনাকে একটি পাসওয়ার্ড দিতে হবে অর্থাৎ যে পাসওয়ার্ড দিয়ে আপনি আপনার অ্যাকাউন্টে লগ করতে পারবেন তো আমরা এখানে একটি পাসওয়ার্ড দিয়ে দিচ্ছি পাসওয়ার্ডে অবশ্যই একটি বড় হাতের লেটার আপনাকে দিতে হবে এরপরে কিছু সংখ্যা আপনি দিতে পারবেন ওকে আমরা একটা দিয়ে দিলাম নিয়ে নিয়েছে सेम पासवर्डटी आनी आबा पासे दीबें ओके पासवर्डटी देा हो गए एरपे जे तथ्यटी दिए पूरण करते हैं पार्सोनल इनफरमेशन फुल नेम एज पार एन आई डी अर्थात अपन एन आई डी कार्ड अनुजाई अपना फुल नेम टी लिखते हैं एक जगह लिखते पर एक नीचे देखें गिभेन नेम एवं शार नेम अर्थात गिभेन नेम तो हे अपार जे नाम अपना रखा होर्थात अपन फैमिली अपनर जे नाम दिए से ही जगह दीबें नाम अंशटुकु जगह दीबें अपन वंशीय नाम जेटा जेटा अपन टाइटल आ कि जो चौधरी है तेल आपनी शेषे चौधरी दिए दीबें ये अपनी ये नाम ये दीबें तो आप एक नाम दिए दीची हमें यहाँ दिए दिल एरपे मोबाइल फोन नम्बर अर्थात ये अवश्य बांगलेशी कोडी सिलेक्ट कर दीते हैं एक मोबाइल नम्बर यह जगह दीबें तो हमें एक मोबाइल नम्बर ये दिए दीची ओके okay, मोबाइल नम्बर देा हो गए एरपर आबो कैपिकोड एक क्लिक कर देवें एरपर क्रिएट अकाउंटे क्लिक करते हैं क्रिएट अकाउंटे क्लिक कर लेना एक अकाउंट क्रिएट हो तो चलो ना क्रिएट अकाउंटे क्लिक करी क्रिएट अकाउंटे क्लिक कर साथे साथ अकाउंटी क्रिएट हो गए क्योंकि एखे स्टेप फोरे बला हे एक्टिव इ पासपोर्ट अकाउंट एंड इमेल वज सेंड टू ए इमेल अर्थात ये इमेलटी एक তারা মেল পাঠিয়েছে সেই মেলের মধ্যে চেক ইউর ইমেল অ্যান্ড অ্যাক্টিভেট ইউর ই পাসপোর্ট অ্যাকাউন্ট বাই ক্লিকিং দ্য অ্যাক্টিভেশন লিঙ্ক অর্থাৎ আপনার ওই ইমেল অ্যাড্রেসে একটি লিঙ্ক পাঠানো হয়েছে সেই লিঙ্কে ক্লিক করে আপনার অ্যাকাউন্টটি অ্যাক্টিভেট করে নিতে হবে তো আমরা আমাদের ইমেলে চলে যাচ্ছি যে একটু চেক করে দেখি দেখেন আমরা আমাদের ইমেলে চলে আসছি এবং আমাদের একটি মেল চলে আসছে ই পাসপোর্ট পোর্টাল থেকে তো আমরা এখানে ক্লিক করলাম দেখেন আমাদের পাসপোর্টের এই যে মেলটি আসছে এখানে একটি লিঙ্ক আছে এই লিঙ্কে ক্লিক করলে আমাদের অ্যাকাউন্টটি অ্যাক্টিভ হয়ে যাবে তো আমরা লিঙ্কের উপর একটি ক্লিক করলাম তো দেখেন অ্যাক্টিভ ই পাসপোর্ট অ্যাকাউন্ট ইউর অ্যাকাউন্ট ইজ অ্যাক্টিভেটেড সাইন ইন টু স্টার্ট ইউর অনলাইন অ্যাপ্লিকেশন ফর দ্য নিউ ই পাসপোর্ট অর্থাৎ সবে মাত্র আমাদের একটি অ্যাকাউন্ট ক্রিয়েট হলো এবং অ্যাকাউন্টটি অ্যাক্টিভেট হলো এবার আমাদেরকে এই জায়গা থেকে সাইন ইন করে আমাদেরকে অ্যাপ্লিকেশনটি পূরণ করতে হবে তো আমরা সাইন ইন বাটনে ক্লিক করি এরপরে আমাদেরকে যে কাজটি করতে হবে ইন্টার অনলাইন রেজিস্ট্রেশন পোর্টাল অর্থাৎ আমাদেরকে ইমেল অ্যাড্রেস এবং পাসওয়ার্ড দিয়ে সাইন ইন করতে হবে এরপরে আই এম হিউম্যান এখানে ক্লিক করে দিলাম তারপরে সাইন ইন বাটনে ক্লিক করলাম সাইন ইন বাটনে ক্লিক করে দেখতে পাচ্ছেন ওয়েলকাম জানাচ্ছে আমি যার নামে অ্যাকাউন্টটি করেছি তাকে এবং মাই পাসপোর্ট অ্যাপ্লিকেশন তো ঠিক আপনাদেরও এরকম দেখাবে অ্যাকাউন্টটি অবশ্যই অ্যাক্টিভ করে নেবেন আদারওয়াইজ কিন্তু আপনি করতে পারবেন না আগের পেজটি আমরা কেটে দিলাম এরপরে দেখেন ডান সাইডের দিকে অ্যাপ্লাই ফর এ নিউ ই পাসপোর্ট এইখানে ক্লিক করে আমাদের অ্যাপ্লিকেশন ফর্মটি পূরণ করতে হবে তো আমরা এখানে একটি ক্লিক করে দিলাম এইবার একটু খেয়াল করেন বাম পাশে অনেকগুলি অপশন রয়েছে প্রথমটা হচ্ছে পাসপোর্ট টাইপ এরপরে পার্সোনাল ইনফরমেশন অ্যাড্রেস আইডি ডকুমেন্টস প্যারেন্টাল ইনফরমেশন স্পোর্স ইনফরমেশন ইমার্জেন্সি কন্ট্যাক্ট পাসপোর্ট অপশন ডেলিভারি অপশন অ্যান্ড অ্যাপয়েন্টমেন্ট সবগুলো তথ্যই আপনাকে পূরণ করতে হবে তাছাড়া আপনার অ্যাপ্লিকেশন কমপ্লিট হবে না প্রথমে পাসপোর্ট টাইপ সিলেক্ট দ্য পাসপোর্ট টাইপ ফর ইউর অ্যাপ্লিকেশান অর্ডিনারি পাসপোর্ট অফিসিয়াল পাসপোর্ট আপনি সাধারণ নাগরিক হলে অবশ্যই অর্ডিনারি পাসপোর্ট দিবেন আমিও সেটাই দিচ্ছি আর আপনি যদি গভর্নমেন্ট কোনো অফিসার বড় অফিসার হন বা অন্য অন্য সেক্টরের হন গভর্নমেন্টের সেক্ষেত্রে আপনি অফিসিয়াল পাসপোর্ট দিবেন আমরা অর্ডিনারি পাসপোর্ট দিলাম এরপরে সেভ অ্যান্ড কন্টিনিউ বাটনে ক্লিক করলাম এরপরে দেখেন আমাদের পরের স্টেপে চলে আসছে পার্সোনাল ইনফরমেশন ইফ ইউ হ্যাভ অ্যানি কনফিউশন অ্যাবাউট গিভেন নেম অ্যান্ড সার নেম প্লিজ ক্লিক হেয়ার ফর এক্সাম্পল 
অর্থাৎ আপনি যদি কোনো কনফিউশন থাকেন এইখানে ক্লিক করে আপনি একটি এক্সাম্পল দেখতে পারবেন তো আই অ্যাপ্লাই ফর মাই সেলফ এটাতে একটি ক্লিক করে দিবেন এরপরে সিলেক্ট জেন্ডার আমরা যেহেতু একজন মেয়ের জন্য করছি তো আমরা ফিমেল দিয়ে দিলাম এরপরে দেখেন ফুল নেমটি এখানে চলে আসছে গিভেন নেম চলে আসছে সার নেম চলে আসছে এরপরে সিলেক্ট প্রফেশন এখানে ক্লিক করবেন এখান থেকে আমরা একটা প্রফেশন দিয়ে দিলাম যে হাউস ওয়াইফ সরি হাউস ওয়াইফ হচ্ছে এই ওকে হাউস ওয়াইফ চলে আসছে সিলেক্ট রিলিজিয়ন অর্থাৎ আমরা কোন ধর্মের সেটা আমাদেরকে সিলেক্ট করে দিতে হবে তা আমরা এটা দিলাম হিন্দু ওকে সিলেক্ট কান্ট্রি কোড আমাদেরকে বাংলাদেশের কান্ট্রি কোড সিলেক্ট অলরেডি করাই আছে না থাকলে আপনি সিলেক্ট করে দিবেন এরপরে আপনাদেরকে একটি ফোন নাম্বার দিতে হবে যে ফোন নাম্বারটি আমরা দিয়েছিলাম ওইটাই দিয়ে দিচ্ছি ওকে আমরা মোবাইল নাম্বারটি দিয়ে দিয়েছি এরপরে আমাদেরকে বার্থ ডাটা সিলেক্ট ইউর কান্ট্রি অফ বার্থ অর্থাৎ আমি আমার জন্মের যে দেশ সেটা আমাদেরকে সিলেক্ট করে দিতে হবে সিলেক্ট ডিস্ট্রিক্ট অফ বার্থ অর্থাৎ কোন জেলা এটা আমরা সিলেক্ট করে দিব আমরা ওকে দিয়ে দিলাম এরপরে সিলেক্ট ডেট অফ বার্থ আমাদেরকে বার্থ ডেটটি দিয়ে দিতে হবে তো আমরা প্রথমে সালটি এখান থেকে আমরা সিলেক্ট করে নিই ওকে 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 একাশি এরপরে আমরা মাসটা দিব জানুয়ারি তারপরে হচ্ছে আমরা একটা তারিখ দিয়ে দিলাম ওকে আমাদের বার্থ ডেটটি দেওয়া হয়ে গেছে এরপরে সিটিজেনশিপ ইনফরমেশন নাগরিকত্বের একটা তথ্য দিতে হবে সিলেক্ট টাইপ অফ সিটিজেনশিপ অর্থাৎ কোন ক্ষেত্রে আমি বাংলাদেশের নাগরিক এটা আপনাকে সিলেক্ট করতে হবে এখানে আদার আছে বাই ম্যারিজ তারপরে কি ন্যাচারালাইজেশান মাইগ্রেশান বাই ডিসেন্ট বাই বার্থ অবশ্যই আমরা জন্মসূত্রে দেশের নাগরিক আমরা বাই বার্থ সিলেক্ট করে দিব এরপরে যে কাজটি করতে হবে এই যে সেভ অ্যান্ড কন্টিনিউ এ বাটনে ক্লিক করবেন তো দেখেন এরপরের স্টেপে চলে আসছে অ্যাড্রেসে এবার আপনাদেরকে অ্যাড্রেসটি ফিল করতে হবে পারমানেন্ট অ্যাড্রেস অর্থাৎ প্রথমে আপনাকে পারমানেন্ট অ্যাড্রেসটি দিতে হবে আমরা প্রথমে ডিস্ট্রিক্ট সিলেক্ট করে দিই ওকে আমরা একটি ডিস্ট্রিক্ট দিয়ে দিলাম তারপরে সিটি ভিলেজ হাউস এইভাবে আপনারা সিলেক্ট করে দিবেন তা আমরা একটু সময় লাগবে আমরা এটা পূরণ করে তারপরে আসছি তো বন্ধুরা আমাদের সবগুলো তথ্য দেওয়া হয়ে গেছে পারমানেন্ট অ্যাড্রেসের আমরা সিলেক্ট ডিস্ট্রিক্ট দিয়েছি সিটি ভিলেজ হাউস এইভাবে দিয়েছি এরপরে রোড ব্লক সেক্টর এগুলো দিয়েছি এটা অপশনাল না দিলেও হয় এরপরে পোস্ট অফিস দিয়েছি পোস্টাল কোড দিয়েছি এবং সিলেক্ট পলিসি স্টেশন এইটা আমরা দিয়ে দিয়েছি তো সবগুলো তথ্য আপনারা খুব সুন্দরভাবে নির্ভুলভাবে এখানে লিখে দিবেন এরপরে দেখেন প্রেজেন্ট অ্যাড্রেস আপনার যদি পারমানেন্ট অ্যাড্রেস এবং প্রেজেন্ট অ্যাড্রেস একই রকম হয় তাহলে আপনি জাস্ট এইখানে একটি ক্লিক করে দিবেন তাহলে বাকি তথ্যগুলো অটোমেটিক নিয়ে নেবে এগুলো আপনারা পূরণ করার প্রয়োজন হবে না এরপরে অ্যাভেলেবল রিজনাল পাসপোর্ট অফিস অ্যান্ড বাংলাদেশ মিশন এটা আপনি রিজনাল পাসপোর্ট অফিস দিয়ে দিবেন এরপরে আবারও সেভ অ্যান্ড কন্টিনিউ বাটনে ক্লিক করবেন এরপরে দেখেন পরের স্টেপে চলে আসছে আইডি ডকুমেন্টস এখানে কি বলছে আইডি ডকুমেন্টসে ডু ইউ হ্যাভ অ্যানি প্রিভিয়াস পাসপোর্টস অর্থাৎ আপনার পূর্বের কোনো পাসপোর্ট আছে কি না এই তথ্যটি আপনাকে দিতে হবে যদি আপনার একটি মেশিন রিডেবল পাসপোর্ট থাকে তাহলে এখানে ক্লিক করে দিবেন যদি কোনো ইলেকট্রনিক পাসপোর্ট থাকে তাহলে এখানে ক্লিক করবেন আর যদি কোনো পাসপোর্ট না থাকে তাহলে আপনি নোতে ক্লিক করবেন যেহেতু এই আইডির জন্য আমাদের কোনো পাসপোর্ট নেই তো আমরা এটাতে নোতে ক্লিক করলাম এরপরে কোশ্চেন হচ্ছে ডু ইউ হ্যাভ পাসপোর্ট ফর আদার কান্ট্রিজ এটা অবশ্যই নো আই ডন্ট হ্যাভ দিয়ে দিবেন এরপরে আইডেন্টিফিকেশান ইনফরমেশন এই ন্যাশনাল আইডি নাম্বারটি আপনাকে এখানে দিয়ে দিতে হবে তো আমরা ন্যাশনাল আইডি নাম্বারটি দিয়ে দিচ্ছি ওকে আমরা একটি ন্যাশনাল আইডি নাম্বার এখানে দিয়ে দিয়েছি এরপরে আবার আমাদেরকে সেভ অ্যান্ড কন্টিনিউ বাটনে ক্লিক করতে হবে এরপরে দেখেন প্যারেন্টাল ইনফরমেশনে চলে আসছে অর্থাৎ এইখানে আপনার পিতা মাতার সব ইনফরমেশনগুলি সঠিকভাবে লিখতে হবে তো এটাও একটু সময় লাগবে আমরা পূরণ করে তারপরে আবার ব্যাক করছি তো বন্ধুরা ফাদার অ্যান্ড মাদার্স সব ইনফরমেশনগুলি আমরা পূরণ করে ফেলেছি পূরণ করা হয়ে গেলে আপনারা একদম নিচে চলে আসবেন এরপরে সেভ অ্যান্ড কন্টিনিউ বাটনে ক্লিক করে দিবেন তো আমরা সেভ অ্যান্ড কন্টিনিউ বাটনে ক্লিক করে দিলাম এরপরে পরের স্টেপে চলে আসছে স্পোস ইনফরমেশন অর্থাৎ আপনি বিবাহিত নাকি অবিবাহিত সেই তথ্যটি এখানে দিতে হবে সিলেক্ট ম্যারিটাল স্ট্যাটাস এখানে ক্লিক করবেন এখান থেকে সিঙ্গেল ম্যারিড ডিভোর্স সব কিছু আছে তো আমরা এটা সিঙ্গেল দিয়ে দিলাম অবিবাহিতের জন্য এরপরে আবারও সেভ অ্যান্ড কন্টিনিউ বাটনে ক্লিক করবেন তো বন্ধুরা দেখেন আমাদের পরের স্টেপে চলে আসছে পরের স্টেপে ইমার্জেন্সি কন্ট্যাক্ট সবগুলো তথ্য পূরণ করে নিয়েছি আমাদের এখানে এটা হচ্ছে রিলেশনশিপ দিতে হবে তারপরে নেম দিতে হবে অ্যাড্রেস দিতে হবে অ্যাড্রেসে যা যা দরকার আপনি পুরো অ্যাড্রেসটি দিয়ে দিবেন পরে সেভ অ্যান্ড কন্টিনিউ বাটনে ক্লিক করতে হবে এরপর দেখেন পরের স্টেপে চলে
48 পেজের তো এখানে নাই তাহলে আমাদেরকে অবশ্যই 64 পেজ নিতে হবে তবে ভ্যালিডিটি 5 ইয়ার্স এন্ড 10 ইয়ার্স আছে আপনি যদি 5 ইয়ার্স নিতে চান তাহলে 6325 টাকা লাগবে আর যদি 10 ইয়ার্স নিতে চান তাহলে 8050 টাকা লাগবে তো দেখেন এখানে থেকেও আপনি দেখতে পারতেছেন যে আপনার কত টাকা লাগবে তো আমরা ধরলাম 5 ইয়ার্স এর জন্য এটা করব এরপর আবার সেভ এন্ড কন্টিনিউ বাটনে ক্লিক করতে হবে এরপর একেবারে আমরা লাস্ট স্টেজে চলে আসছি ডেলিভারি অপশন এন্ড অ্যাপয়েন্টমেন্ট অর্থাৎ আমরা কি ধরনের ডেলিভারি নিতে চাচ্ছি পাসপোর্টটি যদি রেগুলার ডেলিভারি নিতে চাই তাহলে 6325 আর এক্সপ্রেস ডেলিভারি নিতে গেলে 8625 টাকা আমাদেরকে পেমেন্ট করতে হবে তো আমরা রেগুলার ডেলিভারি রাখলাম এরপরে আমাদের নিচের দিকে একটু দেখেন একটি ক্যালেন্ডার চলে আসছে এবং লেখা আছে প্লিজ ওয়েট এ ফুল টু সি अवेलेबल ডেট এন্ড সিলেক্ট ডেট টু সি अवेलेबल টাইম অর্থাৎ এইখান থেকে আপনাকে একটি ডেট সিলেক্ট করতে হবে টাইম সিলেক্ট করতে হবে যেই ডেটে এবং টাইমে আপনি কাগজপত্র নিয়ে পাসপোর্ট অফিসে জমা দিবেন तो ये जुलई मास जुलई मास प्रथम पेजे आसले को डेट फाका नाई देखें सबग एक क्लियर ना अबचापचा हो पेजे चले जाने एक वेट करब जो एखान आसले को डेट नवर मत आसे कि ना तो एक डेटा नहीं तरह आर बैक कर तो बंधुरा अनेक समय एखे अपेक्षा कर पेजे पेजे ना सबगलो पेज आसले चेक कर देखे को पेजे आप डेट फाका नाई तो बंधुरा जेहतु रेगुलर डेलीवर को डेट पासी ना तो क्षति करते हैं सबग चेक कर देखी आसमें रेगुलर डेलीवर को फाका नहीं तब अपारा एक समय अपेक्षा कर देखते पर क्षति करब एक एक्सप्रेस डेलीवर चले जा एक्सप्रेस डेलीवर खरच एक बसी है तो एक्सप्रेस डेलीवर जुलाईते आसले को डेट फाका नहीं तो पर मासे चले जापेक्षा कर देखी हाँ पर मासे अनेकगुलो डेट फाका आदि आठ तारीखे जा आठ तारीखे आब सिलेक्ट कर लेनी शुदुम्र एक टाइम पा चौदोटा दस ए चौदोटा बीस अर्थात दुईटा टाइम पा आपनी जो दस तारीखे जा दस तारीखे देखें अनेकगुली पे जा खूब सकाल सकाल नीले अपनी दस टा बीस सिलेक्ट कर दीते सिलेक्ट कर देवार पर आपके सेव एंड कन्टिन्यू बाटने क्लिक करते हैं এরপরে আপনি আপনার ফাইলটা সাবমিট করতে পারবেন তারপরে দুইটা ফাইল আপনাকে এখান থেকে ডাউনলোড করে নিতে হবে এই ফাইল দুইটার সাথে প্রয়োজনীয় কাগজপত্র নিয়ে আপনাকে পাসপোর্ট অফিসে চলে যেতে হবে তো যেহেতু আমরা এই অ্যাপ্লিকেশনটি আপনাদেরকে দেখানোর জন্য করেছি সো আমরা একেবারে সাবমিট করে আপনাদেরকে দেখাচ্ছি না আপনারা সেম প্রসেস করে আপনারা এই পর্যন্ত চলে আসতে পারবেন সবগুলো অপশান যদি আপনারা ফিল করে নেন তাহলে ঠিকঠাক মতো আপনি এটা সাবমিট করে দিতে পারবেন অবশ্য ফাইনাল সাবমিটের আগে আপনি আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি খুব ভালোভাবে চেক করে নেবেন তারপরে যদি কোনো ধরনের সমস্যায় পড়ে থাকেন তাহলে অবশ্যই ভিডিওতে কমেন্টস করে জানাবেন তো সবাই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন দেখা হবে পরবর্তীতে নতুন কোনো টপিক্স নিয়ে ভিডিও